23 марта вместе с метеорологами России отмечали 185-летие образования гидрометеорологической службы и специалисты-гидрологи. Первые водомерные посты появились в Великом Устюге более 140 лет назад. Сегодня за ситуацией на реках следят шестеро человек в самом Великом Устюге, а также 13 наблюдателей по всему району. Это нелегкая работа, ведь снимать показания иногда приходится в лютую стужу по пояс снегу или под проливным дождем. Именно благодаря этим людям мы оперативно получаем информацию, жизненно важную для города. На сети гидрологических постов ежедневно производится наблюдение за состоянием водного объекта. Это уровень воды, температура, расходы воды, ледовые явления, влияющие на условия течения реки. На станции сотрудники проверяют поступивший полевой материал с сети постов, обобщают его, заносят сводные таблицы и на хронологический график, по которому производится анализ хода уровня воды и его взаимосвязь с другими элементами. Поступившую информацию гидрологи тщательно анализируют, составляют графики изменения уровня воды. Так, вопреки расхожему мнению, река Сухана не сильно обмелела за последние несколько десятилетий. И хоть прогнозами гидрологи не занимаются, их опыта достаточно, чтобы сказать о том, что, возможно, ожидает Устюжан этой весной. Сложной никакой ситуации нету пока на данный момент, если не будет никаких аномальных явлений, похолоданий резких что вот лед двинется, а потом это самое замерзнет все. А так пока да, вроде все спокойно. Несмотря на то, что гидрологическая служба расположена в скромном деревянном здании, с оборудованием тут все в порядке. В офисе есть все необходимое для работы. После последнего наводнения на большей части стационарных водомерных постов появились автоматические датчики. А в прошлом году был обновлен небольшой флот гидрологов, он пополнился новым вельботом. Максим Тятов, Вячеслав Голиков, Новости провинции.